Hi everybody and welcome. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. So today we're gonna make, I'm gonna do some fish, some egg with uh, butternut squash and baby potatoes and lemon butter. So aujourd'hui on va faire uh, du filet de merlu avec de la courge butternut rôti des pommes de terre à l'eau et un beurre citronné à la ciboulette. Mais avant ça, on va commencer par faire un crumble à base de mûr sauvage, poire et rhubarbe. But before that, we're gonna start with uh, pear and blackberry crumble because I need to, to do a dessert, I've got some fruits to use so we'll start with that first and when that's cooking we'll prep the fish donc il me restait des fruits à utiliser en plus on a encore euh, récolté des, des mûres euh, dans les champs hier donc voilà pendant que le, on va faire le crumble et pendant que ça cuit après on fera le so we'll start with the crumble mix. On va commencer avec le, le crumble. So I've got a few nuts there. I like to put in the crumble. We're just gonna mix that up. Là j'ai quelques quelques morceaux là de noix et d'amandes que je vais mixer, que je vais rajouter au crumble. So, just give me a quick mix there. Okay, so for the crumble we need 100 gram of butter, 200 gram, gram of flour and 100 gram of sugar. Donc pour le crumble il nous faut 100 g de beurre, 200 g de farine et 100 g de sucre. So you want to cut your butter in very small uh, cubes. On va couper notre uh, beurre en tout petits cubes. Yeah, I've got 100 gram, 100 gram de beurre. In the meantime, we're just going to switch on the oven to preheat the oven at 180 degrees. En même temps, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Donc, on rajoute 100 g de sucre. Now we're going to add 100 g of sugar. 
no more white sugar. If you have brown sugar, you can use brown sugar if you want. Sucre blanc normal, mais si vous avez du sucre brun, euh, ça peut se faire aussi. Et maintenant, on va rajouter 200 g de farine. Uh, now we're gonna add 200 grams of flour, just normal white flour. On peut rajouter notre nos noix et amandes concassées, notre poudre de noix et d'amandes. We can add this one, the powder of almond and nuts. Now that's, you don't need to put that. It's, so if you're allergic to nuts and all, just don't put them in. It's optional. Allez, la poudre de... D'amandes et noix, ça c'est en option, c'est pas obligé. Hein. Mais moi j'aime bien, ça donne un petit goût euh, sympa. Now you just need to mix in your butter and everything there. Like that. Maintenant il faut mélanger tout comme ça. Intégrer le beurre à notre farine. If you want, you can do it with the small mixer. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec le petit mixer. Mais comme aujourd'hui on a le temps, c'est dimanche, donc euh, on prend notre temps, on fait à la main. But today is Sunday, so we just take our time and it's. I can do it by hand. So welcome to everybody who's watching on Twitch, on Periscope and YouTube. Bienvenue à tous qui nous regardent sur Twitch, Periscope et YouTube. If you're watching live, you can ask me questions on Twitch. Si vous regardez en live, vous pouvez poser des questions sur Twitch. Ou juste dire bonjour. Or only to say hello if you want. If you're watching on replay, uh, you can ask questions on Discord. Si vous regardez en replay, vous pouvez poser des questions sur le Discord. So when your butter is all mixed up with the flour, it should look like that. Alors notre beurre qui est presque bien intégré à notre farine. On ne veut pas des gros bouts de beurre, sinon ça va. On n'a pas le même résultat. Voilà, ça c'est bien. Donc là je fais un crumble rapidement, 
Et après, on prépare notre poisson quand le crumble sera en cuisson. So I'm doing quickly a crumble there and when the crumble will be cooking, we'll get the fish ready, the fish dish ready, right? So now we're gonna get the um, uh, fruits ready. So I've got some pears, I've got a little bit of rhubarb that was broken there with the storm from the garden, so I'm gonna use that as well. And I've got the berries freshly picked from the fields, wild blackberries. Donc euh, j'ai des poires, j'ai un petit peu de rhubarbe du jardin qui a été cassé euh, avec la tempête cette nuit. Et j'ai des, euh, des murs sauvages euh, récoltés hier dans les, dans les champs. C'est la saison. Rhubarb in small, very small pieces. That's just going to bring a little uh, bit of acidity. On coupe notre rhubarb vraiment finement. Ça va apporter un petit peu uh, d'acidité uh, à notre dessert. Ready. On va préparer les poires. So if you wonder where the bits are going, I have a little compost bin there. That's where it's going. For the peelings and all. Ah, si vous demandez où vont tous les, euh, les épluchures et tout ça, j'ai une petite boîte à compost là, la boîte bleue.
Donc pour ceux qui sont venus voir la recette de poisson, euh, je fais un crumble et quand le crumble est, le crumble est à cuire, je ferai le poisson. So if you just come in to watch the fish recipe, don't worry it's coming. I'm only making a crumble and when the crumble is cooking, I'll be doing the fish. Ok, let's cut those pears. PC poire. Voilà. Je vais le quick wash, un petit coup de lavage rapide. On va add 50 g de sugar to those fruits. On va rajouter 50 g de sucre dans nos fruits. Good. I just mix them all together. On mélange tout ça. Now you just need to put that crumble mix on the top. Plus qu'à rajouter notre crumble mix sur le top, sur le dessus. Voilà. Now we're just gonna cook that in the oven at 180 for 40 minutes. On va cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Let's go. Voilà. Maintenant, on peut commencer à préparer euh, notre recette de poisson. Donc, euh, du filet de merlu avec de la courge au butternut rôti, des pommes de terre à l'eau et un beurre citronné à la ciboulette.
So now we can get the fish recipe started. We're going to do some egg fillet with roasted butternut squash, some baby potatoes and a lemon butter with chives. So we'll start with the butternut squash. On va commencer à préparer notre courge butternut. I'm only going to use half of it. Je vais juste utiliser la moitié, c'est une comme assez grosse. It's quite a big one, yes. Just need to peel it with the knife like that. Là, je vais les tailler en, en bâton. I'm going to do, cut them in buttons. Like, if you want to cut them in cubes, you can, you know, it's, it's up to you. Si vous les coupez différemment, les couper en cubes, vous pouvez, hein, après c'est une question de, de goût personnel.
Okay, so I'm going to cook that with a little bit of olive oil and some herbs, thyme and rosemary. So I'm going to cook my my cooked butternut with a little bit of oil, olive, thyme, and rosemary. Alors j'ai un petit peu de thym romarin du jardin, un petit peu de thym et de rosemary qui font des gardes d'air. Alright, so we add those herbs to the pizza squash. Also, we're going to put salt, pepper, and olive oil now. Donc, on rajoute nos herbes, le sel, le poivre, et l'huile d'olive. It's going to cook for 30 minutes in the oven now. So 30 minutes au four. Now we're going to start to cook the potatoes. 
Maintenant, je vais mettre euh, les pommes de terre à cuire. J'ai les petites pommes de terre, je vais juste euh, laver un petit peu. Have some baby potatoes, just gonna wash them off a bit. Voilà, on les met à cuire avec un petit peu de gros sel. Just put them on with a bit of sea salt. They should take about 25-30 minutes. Ah, ça devrait prendre à peu près 25-30 euh, minutes à les cuire. You can put a lid on if you want them to cook faster. Vous pouvez rajouter un couvercle si vous voulez que ça aille plus vite. Ok, now we're gonna start the, the sauce. Notre beurre citronné, on va commencer ça maintenant. So the sauce is a lemon butter. So I need one lemon, on a besoin d'un citron. I need one big shallot, une grosse shallot. To slice the shallot very finely. On va ciseler notre shallot très finement.
Now you just need to squeeze the lemon. Récupère notre jus de citron. Là, on rajoute notre jus de citron et la chalotte. Je sable de lemon juice to the chalotte. And we're going to put a little bit of water as well. On va rajouter un petit peu d'eau aussi. And we want that to reduce. On veut que ça réduise. We can add a little bit of black pepper as well. And salt. Là on peut rajouter un petit peu de poivre et du sel. So, I have my fish there, some tidy cut in portion and pinned and everything. We're just going to put the seasoning now. Donc là j'ai notre euh, merlu qui est déjà portionné, désarrêté. On va juste euh, mettre l'assaisonnement. Put 
your soap paper on it. And we will cook it in a pan there with just olive oil. Donc on cuira juste à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Now we're going to get the chives ready. On va préparer notre ciboulette. I've got some lovely chives from the garden again. Pour la belle ciboulette du jardin. Now you know you can find all those uh, videos on replay on my YouTube channel. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos précédentes euh, sur ma chaîne YouTube.
Also, you can find all the pictures on my Instagram and Facebook. Aussi, vous pouvez retrouver toutes les photos sur Instagram et Facebook. So thanks for all your follows on all the socials, on Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. So merci pour vos, tous vos suivis et follows, likes sur Twitch, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. And If you feel to share with your friends, please do. Et si vous voulez partager avec vos amis et contacts, n'hésitez pas. Donc on rajoutera du, juste du beurre à notre réduction, du uh, beurre sans sel. So we will add unsalted butter to that reduction to finish the sauce. So we can get the butter ready, cut up in small pieces. couper notre beurre en petits morceaux qui soient à température. Donc là j'ai à peu près 150 grammes de beurre pour la sauce. Avec un ton de 50 grammes de butter. Now, I'll take a little bit of my Courge Butternut. Just gonna have a look at those uh, Butternut Squash, how they're doing.
Okay, so now you can see that it's reduced. We can see that it's reduced now. So we're going to add our beer very slowly. Okay, we're going to add the beer slowly. Uh, you don't bring that to boil, okay? You just do it on this very slow uh, gas. On ne porte pas ébullition, on fait ça uh, pour monter au beurre avec le gaz à uh, feu doux. Okay, that's ready for now. Là, c'est prêt. We're just going to put it aside for the moment. And we'll just wait just before to serve. Okay? Donc là, on va le mettre à côté et on le réchauffera juste avant de, de servir. Now, let's check the potatoes. On va vérifier nos pommes de terre. So, Garde les gars, ready. Ils sont presque cuites. 5 minutes, c'est bon. 5 more minutes, and they're ready. I'm gonna check the pattern of squash. On va vérifier notre courge. Same another five minutes and it's ready. Encore cinq minutes et c'est prêt. Ça 
So if you just joined us, um, we're getting to the end of the recipe. I'm going to start to cook the fish now. Uh, si vous venez de nous rejoindre, on arrive bientôt à la fin de la recette, donc euh, on va pouvoir cuire notre poisson. So I have a pan on there. We're going to put some olive oil into it. Donc on va préchauffer notre poêle avec de l'huile d'olive. So my fish there it's ready, it's already seasoned and all. J'ai mon poisson qui est prêt, assaisonné. So that's going to cook very fast. Ça va cuire assez rapidement. On va commencer à cuire sur la peau. We'll start to cook it on the skin. We want the skin to have a nice color. Alors on veut que la peau elle ait une, une belle couleur. Alright, the pan is out, so let's go. My poil is chaud. It's parti, on met à Turn the camera. Voilà. So now you can see on the camera there the fish is cooking. On voit maintenant que le poisson est en train de cuire donc côté pot.
have two minutes on each side. I can off if you pick up. Two minutes for each side. It should be sufficient for the skin. On a un de terre concrète, donc on va les évoquer. On va aller dans la coupe, c'est ça, on a un. Terminer notre sauce pour la réchauffe. On rajoute un peu de ciboulette. Et comme finish of the sauce, on met la tomate de chai. I have a fish is called the switch of the, the pan. Start to dress the plate. Squash, scoop as well. No squash, no courge qui sont cuites aussi. Sauce. There you go, you have your fish of the day, egg with coconut squash and potatoes and lemon butter. Donc on a ton poisson du jour, le filet de merlu aux pommes de terre à l'eau, euh, courge butternut et beurre citron. Et aussi on a notre crumble qui est prêt maintenant. We also have our combo is ready from the oven. Voilà. So I'll put some pictures on later on the usual places. Donc je mettrai les photos plus tard sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. 
Euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. So that's it for today. Thanks for watching. And I'll see you soon. Bon appétit. Ciao, ciao.